Slušali smo Dead Man's Bones, Lose Your Soul. To je inače band Rajana Goslinga. Uh, on nema mesec u škorpionu i u tom smislu je nekako ulje za današnje playlisti, inače je škorpion u horoskopu. Njegov mesec je u jarcu, te kako vas zanima, ali to je priča za neki drugi put. Prosto neću da dozvolim da sad mesec u jarcu uleti u termin mesec u škorpionu, jer to kao da je default scenario koji se očekuje kad je ovaj mesec u pitanju. Uh, često njima ljudi uleću u termin, uleću u život, presecuju im put, Uh, kao da ne postoje, kao da su nebitni. Iskreno, ume i sam sebe tu prilično da se botira, da lako ustupi svoje mesto, svoju sreću, da izvisi, da pusti prosto druge da triumfuju, čak i onda kad zna i sam da je bolje od njih. Uh, kao da pravi uslove da se drugi razvijaju, dok on isto raste, ali s korenima na dole, u svoj mrak. Bez obzira što znači i on sam tu da negde doprinese, imaju ovi ljudi u životu zaista one scenarije, situacije u kojima se sreću sa tim koliko drugi ljudi mogu biti zli. Zašto mesec u škorpionu toliko lako dozvoljava da ga drugi upstageuju? Razlog tome e, jesu dve stvari. Jedna je strah od mržnje drugih ljudi, a drugi je tragično održivljavanje života i idemo redom od ovog prvog. Uh, mržnja ove ljude prati inače od rođenja, mržnja drugih ljudi. Ili je neko bio protiv da se oni rode, ali eto, rodili su se. Ili je neko mrzeo majku ili celu porodicu ili sama porodica, familija negde u prošlosti bila zaglavljena u odnosima puni mržnje, prezira, zavisti. Ali od kad zna za sebe, seća se da mu je bilo zapravo najlakše, najsigurnije, najubezbednije za osjećaj, osjećaj kad je bio u sjenci. Lako mu je bilo da se pusti u to, da se adaptira i da bude na neki način gotivan svima jer niko ga ne ugrožava. To je jako važna rečenica, to možete podvučiti, jer nikoga ne ugrožava, jer nikog neće ugrožavati u životu. To je nekako jedan kredo koji on sebi odabrao kao uverenje kojim će ići kroz život. A u stvari ta nasljeđena mržnja je jedan dijamant koji je samo ljudima s ovim mesecom dat. E, to je bukvalno slika školjke Ostrige kako valja zrno peska dok ne postane biser, a to ove ljudi umaju durade, kao alhemičari ljudske duše, da sedefom zalivaju svoje to umanjeno mesto, tu svoju marginalu, ranu na duši, svoju različitost koju doživljavaju kao hendikep, da sedefom obavijaju svoju bol jer nemaju odnose kakve žele da imaju, koji bi bili odnosi povjerenja, radosti, ljubavi i pre svega ono što mesec kao princip predstavlja odnosi bliskosti, prave bliskosti, već su njegove iskustva, iskustva izdaje, prevare, razočarenja, mnogo razočarenja, gorkih iskustava, pa se često osjećao iskorišćeno, opustošeno, eksploatisano, suvišno, umanjeno, jer on ne ume tako. On kad voli, on je tu milijon posto za vas, kao prijatelj, on je tu uvek, pogotovo onda kada stvarno i treba da neko bude pored vas, znači onda kada je stvarno teško, onda kad ste na cedilu, onda kad nemate nikoga, tada su ljudi s mesecom u škorpionu prvi na liniji, jer njemu je lako da tuđe potrebe stavi ispred svojih, da oteže sebi, a da vama olakša, ali negdje duboko on to smatra jedino ispravnim načinom. Najprej mu nije lako da iz svog života i duše ekskomunicira sve te ljude koji ga ispaljuju, koriste, razočaravaju, nego im uvek daje iznova priliku, kao da ne može da prestane da se nada da će se jednom desiti nešto drugačije. Međutim, to se ne desi. Desi se zapravo da bude nekad još bolnije, još strašnije i da ta rana tamo što je malo zacelila, uhvatila se prva krastica, idemo ponovo, on je opet raskrvari i opet na istim mestima pati, sve to užasno boli i sve to tako on znači u tom svom mraku valja, valja, dok jednog dana ne zatekne sebe da je postao potpuno imun i potpuno ravnodušan. Ovi mesec ne pušta ljude lako u svoj život, ali ih ne pušta lako ni svog života i u tom smislu je negde vjerovatno i naporan, i navalentan, i manipulativan, jer on želi uporno da vi postanete bolji ljudi, da vi razumete da je odnos bliskosti nešto što vredi, da džavo vam svi ti ljudi kojima se okrećete, ako ćete izgubiti jedinu vrednu osobu koju imate već u svom životu, i on nekako se trudi da vi ne napravite grešku, ne on. I zato je toliko doseda nekad, uporan, zato ne možete tako lako da ga se rotosiljate, prosto vas nervira ili vam se gadi prosto njegova ljubav, dođi do toga, zato kažem, njemu treba puno vremena dok traje ta njegova patnja, on valja sedefom taj svoj bol i pretvara ga ne u ljubav što bi pesničkom logikom sledilo, već u dostojanstvo. Mi u astrologiji, inače, kad je neka planeta u svom znaku kojim vlada, koristimo 
upravo taj izraz dostojanstvo. Naprimjer, sunce kad je u lavu, ono je u svom dostojanstvu. Bilo Saturn kad je u jarcu, kojim vlada, on je u svom dostojanstvu. A mesec kad je u raku, on je u svom dostojanstvu. Međutim, kad je u škorpionu, on se nalazi u padu. Pa je on tu od rođenja ukinut za dostojanstvo, ne ljubav, nego dostojanstvo u međuljudskim bliskim odnosima. I zato svaka bol je jedno novo dostojanstvo dala, znate. Otuda on zavoli bol. Jer ga niko nije uzlizao posle, on vas više ne mrzi što ste bili uzrok njegovih muka, ali vas ni ne voli. Negde je zahvalan na tom iskustvu, međutim, savršeno može bez vas dalje i zato kad ga vidite posle nekog vremena, pitate se što se desilo, budete zbunjeni. Jer bili ste ubeđeni da vas niko neće tako voleti, sećate se njegove navalentnosti, dosade i svega. Bili ste sigurni da ta osoba ne može da živi normalno bez vas. Ali što se desilo s vama? To je prije pitanje, ne s njim. On je vas završio u svom životu, a šta se desilo s vama? Da li ste ipak možda shvatili da je bio u pravu onda kad je rekao da džabe sve to? Da vi se sad vraćate tu, ali njega više tu nema. Johnny Cash ima jednu pesmu uh, koja je upravo priča o tome i to je ono što ćemo sada da slušamo. Obratite pažnju na tekst, dakle Johnny Cash, She used to love me a lot.